இன்னும் கதை சொல்லிகள்ன்ற ஒரு தனி ஜான்வரே வந்து தமிழகத்துல இல்ல அது உருவாக்குறதுக்கு முயற்சி செஞ்சுட்டு இருக்கோம் ஆனா குழந்தைகளுக்கான கதைகள் சொல்வது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்ற காலகட்டத்துக்கு நம்ம நகர்ந்துட்டு இருக்கோம் ஆஹ் அந்த காலகட்டத்துல அது இல்லாம தொழில்நுட்பம் நிறைய வளர்ந்துருக்கிற காலகட்டத்துல அது எப்படி செய்யலான்றது பல்வேறு விதமான விவாதங்களும் முயற்சிகளும் நடந்துட்டே தான் இருக்கு அதுல ஒரு சின்ன முயற்சி தான் இந்த வாட்ஸ்அப்ல கதை சொல்றதுன்னு ஆரம்பிச்சது இனிஷியலா இது எப்படி ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னா முதல்ல கதைகள் நிஜமாவே தேவையா குழந்தைகளுக்கு இல்ல கதைகள் தேவை இல்லையா அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட்ல இருந்து ஆரம்பிச்சா இது நல்லா இருக்கும் ஆஹ் பார்த்தா சொன்ன மாதிரி முன்ன வந்து பாட்டிகள் இருந்தாங்க நிறைய நேரம் இருந்தது கதைகள் வந்து ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷனா வந்து கலத்திட்டு போயிட்டே இருந்தோம் ஆனா இப்போ பாட்டிகள் தாத்தா இருக்காங்களா அப்படியே இருந்தாலும் அவங்களுடைய நேரம் இருக்கா அல்லது குழந்தைகளுக்கு நம்ம நேரம் வந்து ஒதுக்குறோமா அப்படின்ற பல கேள்விகள் இருக்கு நீங்க எல்லாம் வசிக்கிற அமெரிக்கால வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ்ல ஒரு நல்ல பழக்கம் இருக்கு பெட் டைம் பெட் டைம் ஸ்டோரி டைம் அப்படின்னு ஒரு பழக்கம் இருக்கு அது ரொம்ப இம்ப்ரெசிவான ஒரு விஷயம் நம்ம ஊர்ல வந்து அந்த ஒரு பெட் டைம் பெட் ஸ்டோரி டைம் வந்து சும்மாவே இல்லை அதுக்கான அவசியம் வந்து இப்போ நிறைய வளர்ந்துட்டு வருது அதுவும் குறிப்பா வந்து ஒரு பீதியாவோட தாக்கம் வந்து நிறைய இருக்கும்போது குழந்தைகளோட என் அலைகள் வந்து அலைஞ்சிட்டே இருக்கு நாளில இருந்து அந்த பசங்க வந்து நல்ல ப்ரெஷர் ஸ்கூல்ல ஒரு ப்ரெஷர் எல்லா இடத்துலயும் ப்ரெஷரா இருக்கும்போது அவங்களை தூக்கி வைக்கும்போது ஒரு ஒரு சூழல் வந்து தேவைப்படுது அதற்கு வந்து இந்த கதை சொல்ற நேரம் வந்து ரொம்ப ஸோ அந்த இந்த மாதிரி ஒரு சூழல்ல வந்து அவங்களுக்கு கதைகள் வந்து ஒரு பெரிய தேவையாக இருக்கு சரி இந்த கதைகள் வந்து கதைகள் வந்து என்னென்னலாம் செய்யும் அப்படின்ற ஒரு சரி நான் எதுக்கு கதை சொல்லணும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வந்து நிச்சயமா எல்லாருக்கும் இருக்கும் நான் ரொம்ப பிஸியா இருக்கேன் நான் வந்து எதுக்கு கதை சொல்லணும் அப்படின்ட்டு குறிப்பா புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் அல்லது எங்க போயிருந்தாலும் தம் நம்முடைய நிலத்தை பத்தி அவங்களுக்கு சொல்லிட்டே இருக்க வேண்டிய கட்டாயத்துல இருக்கும் ஏன்னா அவங்க தினசரி அந்த சூழல பாக்க மாட்டாங்க அந்த நிலப்பரப்பை பாக்க மாட்டாங்க அந்த மொழிய கேட்க மாட்டாங்க இப்படி காலகட்டத்துல இருக்கும்போது அஹ் நிச்சயமாக வந்து அஹ் கதை சொல்வதன் மூலம் அஹ் நம்மளுடைய நிலப்பரப்பை வந்து அவங்க நிலப்பரப்ப மொழி நம்மள இங்க இருக்கிற ஆஹ் பல்வேறு மக்கள் அவங்களுடைய கலாச்சாரம் அவங்க என்ன சாப்பிடுறாங்க ஆஹ் அவங்களுடைய என்ன தொழில் செய்யறாங்க என்னென்னலாம் வளர்ச்சி இங்க இருக்கு என்னென்ன சிக்கல் இருக்கு அப்படின்ற பல விஷயங்களை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து இந்த கதைகள் மூலம் தொட்டு செல்றதுக்கு கதைகள் வந்து ஒரு பெரிய ஆஹ் வாய்ப்பா இருக்கும் மிக முக்கியமா வந்து நான் இது வந்து கதை சொல்றதுன்னு கூட சொல்ல மாட்டேன் கதை பேசுதல் தான் சரியான டேர்மா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுது ஏன்னா கதை கதை சொல்லும் போது வந்து ஒரு கிட்டத்தட்ட அது ஒரு வந்து ஒன் வே கம்யூனிகேஷன் இப்ப நான் எப்படி பேசிட்டு இருக்கோம் அது மாதிரி தான் நீங்க ஒரு ஃபீட்பேக்கோ அல்லது நீங்க என்ன ரிசீவ் பண்றீங்கன்னு தெரியாத ஒரு சூழல் தான் இருக்கும் ஆனா கதை பேசுதல் அப்படின்னு என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஆஹ் உட்காந்து குழந்தையோட ஒரு கதையை பேச ஆரம்பிக்கிறோம் ஆஹ் கதை பேச ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச பாட்டி சுட்ட காக்கா வடை சுட்டத பாட்டி வடை சுட்டு காக்கா வந்து அதை எடுத்துட்டு போற கதையே நம்ம சொல்லும் போது வெறும் நீங்க வந்து அது ஒன் வே கம்யூனிகேஷனா இருக்காது நீ ஒரு பாட்டி வடை சுட்டாங்களா அப்படின்ன உடனே அந்த பாட்டி பின்ன பேச்சுகள் வந்து வரும் அந்த பாட்டி எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரும் அந்த பாட்டி வந்து என்ன ட்ரெஸ் போட்டிருப்பாங்க என்ன கண்ணாடி போட்டிருப்பாங்க 
அப்புறம் அது வந்து இப்போ நகரத்தில் இருக்க பசங்கள்லாம் வந்து வடை சுடுறதுன்னா கிச்சனில் வந்து ஸ்டவ்வில் சுடுவாங்க கேஸ் ஸ்டவ்வில் சுடுவாங்க அப்படின்னு இருக்கோம் ஆனால் இதே வந்து கிராமப்புற மாணவர்கள் எப்படி விஷுவலைஸ் பண்ணுவாங்கன்னா அது வந்து ஒரு பாட்டி வந்து ஒரு மரத்தோரமாக உட்காந்து இந்த ஸ்டவ்வில் சொல்லுவாங்க இல்லை அடுப்பில் சொல்லுவாங்க கட்டியை வச்சு சொல்லுவாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ இதை இந்த இந்த பாட்டி வந்து வடை சுடுற அந்த போர்ஷனே நீங்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு அரை மணி நேரம் பேசலாம் இது பேசுவது மூலம் நம்ம அப்படியே அவங்களுடைய உள் மனசு அவங்களுடைய விஷுவலைசேஷன்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் அவங்க அவங்க என்ன புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க அவங்க பாட்டினா என்னன்னு புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க அவங்க என்னென்ன பாட்டினா ட்ரெஸ் எல்லாம் போடுவாங்கன்னு புரிஞ்சுட்டு இருக்காங்க கிராமம்னா என்ன நகரம்னா என்ன ஏன் வந்து காகங்கள் எங்க வசிக்குது அது வேற வேற நீங்க நம்ம கான்வர்சேஷன்லதான் வந்து அது எந்த லெவலுக்கு நம்ம எடுத்துட்டு போறோன்றது இருக்கு அந்த கதை பேசுதல் தான் வந்து இதுல வந்து ரொம்ப முக்கியமான பகுதி ஆஹ் இப்படி பேசும்போது இது வந்து கதை பேசுதல் வந்து குழந்தை வளர்ப்புல வந்து மிக முக்கியமான பங்கு வந்து வகிக்கும் ஏன்னா ஒன்று வந்து குழந்தைகள் வந்து குவாலிட்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு வந்து உலகம் பூரா வந்து எல்லாருமே குழந்தை வளர்ப்பு பற்றி பேசும்போது குவாலிட்டி டைம் குழந்தைகளோட ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்றது தான் இன்ஃபியூஸ் பண்ணுறாங்க நீங்கள் காசு கொடுக்கறதோட அவங்களோட குவாலிட்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுன்ட்டு இன்னொரு பக்கம் நான் குவாலிட்டி டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறேன் ஆனால் எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுன்னு தெரியாத ஒரு சூழல் இருக்கு ஸோ அவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு நல்ல தீர்வு வந்து இந்த கதை பேசுதல் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம் கதை இது மூலம் என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து குழந்தையோட நல்ல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் அவங்களுடைய அவங்க என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக இருப்பாங்க அட் த சேம் டைம் அவங்களுக்கு வந்து எல்லா நிறைய விஷயங்கள் வந்து உள்ளே போகுது இந்த கதை பேசுதல்ல இன்னும் மிக முக்கியமா என்ன அப்படின்னா குழந்தையோட சைக்காலஜி பேசிக்கலி எதையும் ரொம்ப நேரம் அந்த பயத்தையோ அல்லது சந்தோஷத்தையோ உள்ள வச்சுட்டு இருக்க மாட்டாங்க சீக்கிரமா வெளிப்படுத்திடுவாங்க நீங்க கதை பேசுறது மூலம் என்ன ஆகுன்னா உங்களை ஒரு நல்ல நண்பனா நல்ல தோழனா வந்து அவங்க அங்கீகரிக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க அப்படி அங்கீகரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு இருக்கிற அந்த பயம் இல்லது ஸ்கூல்ல யாரோ ஒரு டீச்சரை பார்த்தா இருக்கிற பயம் இல்ல ஸ்கூல்ல வேற ஒரு பையன் தன்னை சீன்றத பத்தியோ அல்லது இது தெருவுல போகும்போது ஏதோ ஒரு காட்சியை பார்த்து பயப்படுறத பத்தியோ வெகு எளிவா எளிதா வந்து நம்மளுக்கு கன்வே பண்ணுவாங்க இதன் மூலம் வந்து உங்களுக்குள்ள அந்த ஒரு பேரண்டிங்ல வந்து அந்த பாண்டேஜ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் அந்த பாண்டேஜ் வந்து இந்த கதை பேசுதல் மூலம் ரொம்ப ஈஸியா வந்து நம்ம அச்சீவ் பண்ணிடலாம் பார்த்தா சொன்ன மாதிரி நான் கதை சொல்ல ஆரம்பிக்கிறேன் அப்படின்னும் போது அஹ் ஒவ்வொருத்தருக்குமே தேடல் இருக்கு அஹ் டெடிக்கேட்டடா நிறைய பெற்றோர்கள் வந்து இப்போ சமீப காலமா வந்து அஹ் குழந்தைகளுக்காக கதை சொல்லணும் அப்படின்ற நிறைய குதிச்சிருக்காங்க ஆஹ் இது வந்து ஒவ்வொரு இப்போ கதை சொல்லிகள் யாரா மாறணும்னா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு பெற்றோரும் வந்து கதை சொல்லியா மாறணும் ஆஹ் அந்த கதை சொல்றது மூலம் வந்து அது வந்து ஒரு மல்டி டைமென்ஷனல் இந்த கதை சொல்றதுன்றது வந்து ஒரு மல்டி டைமென்ஷனல் ஏற்கனவே வந்து ஆஹ் புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் ஆஹ் தமிழர்கள் மட்டும் இல்லை யாருக்கு வேணாலும் இது சூட் ஆகும் அவங்களுக்கு கதை சொல்றது எவ்வளவு முக்கியம் ஆஹ் அப்புறம் அந்த கிரியேட்டிவிட்டி எவ்வளவு முக்கியம் அப்படின்றது பார்க்கறோம் அப்புறம் குழந்தை வளர்ப்புல எவ்வளவு முக்கியம்ன்றது பார்க்கறோம் அதுவும் இல்லாம ரொம்ப முக்கியமா அந்த கதை சொல்லல் மூலம் என்ன நடக்குது அப்படின்னா தனிப்பட்ட முறையில ஆஹ் ஒரு ஒரு தனி மனிதனுக்கும் என்ன ஆகுதுன்னா தேடல் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகுது தன்னுடைய குழந்தைக்கு வந்து ஒரு கதையை சொல்லணும் அப்படின்னா முழுசா அந்த கதை வெறும் நீங்க ஒரு முப்பது நாளுக்கு வந்து உங்களுக்கு இம்மிடியட்டா மெட்டீரியல் கிடைச்சிடும் ஆன்லைன்ல இல்ல எங்கன்னா வந்து கதை தெரியுது ஆனா அது தொடர்ச்சியா நீங்க அது செய்யும் போது இன்னும் ஆழமான விஷயங்கள்ல நீங்க தேட தேடவீங்க அப்ப வந்து ஆஹ் உங்களுடைய வாசிப்பும் வந்து வாசிப்பும் இந்த உலகத்தை பாக்குறதே வந்து புதுசா மாறிட்டு தான் நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருக்காங்க சோ அந்த ஒரு ஒரு தனி மனிதனும் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கைக்கான 
அர்த்தத்தை மீட்டு உருவாக்கம் செய்வதில் இந்த கதை சொல்லல் நிகழ்வு வந்து நடந்துட்டுருக்கு குடும்பத்திலையும் ஒரு நல்ல சூழல் ஏன்னா குழந்தைக்கு வந்து கதை சொல்ல போறோம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் வந்து வீட்டை நிர்வகிச்சு அதுக்குள்ள வந்து குழந்தையோட உட்காந்து ஸ்பெண்ட் பண்றதுக்கான நிர்வாகம் நல்லா இருக்கும் இப்ப இப்படி வந்து பல விஷயங்கள்ல வந்து இந்த கதை சொல்றது மூலம் நடக்குது ஆஹ் அப்புறம் கதை ஆஹ் கதைக்குள்ள என்ன இருக்கலாம் அப்படின்றதுல வந்து கிட்டத்தட்ட அதுக்கு வந்து ஒரு பவுண்டரி லிமிட்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது ஆஹ் குழந்தையோட அந்த கேட்கற திறன் திரும்பி ரெஸ்பாண்ட் பண்றது வச்சு நீங்க வந்து எந்த டெப்த் வேணாலும் கதைகள் பேச ஆரம்பிக்கலாம் திரும்பி இது வந்து கதை சொல்றதுன்றது வந்து ஒரு அதனுடைய நீண்ட இது கதை சொல்றது வந்து ஒரு நீண்ட லட்சியத்தோட ஒரு துவக்க புள்ளி தான் ஏன்னா ஒவ்வொரு குழந்தையும் வந்து வாசித்தல் தானா வாசிக்கிறது வந்து ஆஹ் ஊர்ஜிதப்படுத்துறதுக்கான ஒரு ஆரம்பம் தான் இந்த கதை சொல்றது ஏன்னா இப்போ தொடர்ந்து நம்ம கதை சொல்லிட்டே இருக்கும்போது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து நிறைய இருக்கு ஆஹ் நம்ம வாசிக்கணும் அப்படின்ட்டு அப்படின்னு சொல்ல சொல்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து அவங்களுக்கு கதை சொல்லிட்டே இருக்கும்போது ஆஹ் ஒரு மூணு நாலு வயசுல இருந்து டைட்டில்ஸ் மட்டும் எதனா புக்ல வந்து பிக்சர் புக்ல காட்டி இந்த டைட்டில்ஸ் மட்டும் முதல்ல ஆரம்பிக்கலாம் அப்படி ஆரம்பிக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த வார்த்தைகள் ஆஹ் புதுசா அவங்களுக்கு அறிமுகமாகும் அடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா சில வருடங்கள்ல வந்து தானாவே ஆஹ் ஒரு ஃப்ரேஸ் ஒரு லைனை படிக்க வைக்கலாம் அப்புறம் ஒரு ஃப்ரேஸ் படிக்க வைக்கலாம் அப்புறம் இதனுடைய அல்டிமேட் கதை சொல்றதோட ஒரு முக்கியமான கோல் வந்து அவங்களை வந்து புத்தகங்கள் தானாக வாசிக்க வைக்கிறது அப்படின்றது இது ஒரு முக்கியமான கோல் கதை சொல்றதுல அது மாதிரி கதைகள் வந்து நம்மளுக்கு வந்து முன்னே சொல்ல மாதிரி பல மனிதர்களை பல விதமான மனிதர்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ற மாதிரியான கதைகள் ஏன்னா ஆரம்பத்துல வந்து அவங்களுக்கு விலங்குகள் விலங்குகள் உலகம் வந்து அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ரொம்ப நெருக்கமான உலகமா இருக்கும் நீங்க கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சீங்க அப்படின்னா விலங்குகள் பேசுறதுல இருந்து ஆரம்பிச்சதான் அவங்களுக்கு அது ரொம்ப பிடித்தமா இருக்கும் ஆஹ் சரி விலங்குகள் பேசுறது அது ஒரு பெரிய டாபிக் இருக்கு ஒரு ஃபேண்டசி வெர்சஸ் ரியாலிட்டி ஸ்டோரிஸ் என்று அது நம்ம அப்புறம் தனியா ஒரு ஒரே தனியா ஒரு செஷனை கூட பேசலாம் அதை பத்தி ஆஹ் சரி இந்த ஃபேண்டசி உலகம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஆஹ் இந்த கேள்வி வந்து பெரும்பாலாம பெரும்பாலான எல்லா பெற்றோர்களுக்கும் இருக்கிற ஒரு கேள்வி அது அட்ரஸ் பண்ணிட்டா கரெக்டா இருக்கும்னு தோணுது ஆஹ் ஒரு கேள்வி என்னன்னா நான் கதை சொல்லும் போது என்னுடைய ஆஹ் அல்டிமேட்டா நான் என்ன அச்சீவ் பண்ண போறேன் ஏன்னா நம்ம இப்ப எல்லாமே ஸ்ட்ரைட்டா இன்புட் ஏ இன்புட் கொடுத்தா அவுட்புட் பி வருதா இல்லையா அப்படின்னு செக் பண்றோம் இல்லையா அந்த அந்த மாதிரி ஒரு மென்டாலிட்டியில நம்ம ஆட்டிடியூட்ல வளர்ந்துட்டு இருக்கும்போது கதை சொல்றதுனால என்னுடைய குழந்தையோட கிரியேட்டிவிட்டி வளர்ந்து அவன் என்ன நாளைக்கு கதை எழுத போறானா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வந்து எல்லாரோட மனசுலயும் இருக்கு ஆஹ் அதுக்கு இதே எக்ஸாம்பிளே சொல்லலாம் நம்ம அந்த பாட்டி வந்து வட சுற்ற கதையே வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளா சொல்லும் போது ஆஹ் ஒரு ஒரு லைனை நீங்க சொல்லும் போது ஒவ்வொரு குழந்தையும் வந்து தனக்கு தெரிந்த தான் பார்த்த அல்லது தான் கேட்ட அந்த உலகத்தை வந்து ஆஹ் தன்னோட மனசுக்குள்ள விஷுவலைஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க ஆஹ் நம்ம பேசும்போது பேசும்போது அந்த கதையின் நடுவுல பேசும்போது அந்த வர்ச்சுவல் உலகம் வந்து ஆஹ் விரிஞ்சுட்டே போகுது இந்த வர்ச்சுவல் அதாவது திங்கிங் ஆஹ் ஒரு 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 சம்பவத்தை வந்து யோசிச்சு பார்க்கும்போது அது அவங்க மனசுக்குள்ள அவங்களுடைய வர்ச்சுவல் உலகத்தை வந்து பெருசாக்குது ரொம்ப பெருசாக்குது இந்த பெருசாக்கிறது தான் வந்து கிரியேட்டிவிட்டியோட அடிப்படை ஆஹ் இப்ப நீங்க நம்ம பயன்படுத்துற எல்லாமே இந்த வீ இந்த வாய்ஸ் காலும் வந்து யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஒரு நாள் கற்பனை செய்ததோட ஆஹ் விளைவு தான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆனா நகர்ந்துருக்கலாம் ஒரு போனோட போன் வந்து யாரோ ஒருத்தர் கற்பனை செய்த ஒரு விஷயம்தான் அந்த கற்பனையும் தொழில்நுட்பமும் கை சேரும் போது அது ஒரு ஆரோக்கியமா பயன்படுற கட்டத்துக்கு போறோம் சோ இந்த கிரியேட்டிவிட்டியோட பேஸ் வந்து ஆஹ் பேஸுக்கு வந்து இது ரொம்ப வலு சேர்க்கும் ஆஹ் ஒண்ணு இல்ல ஒரு பெரிய ஹால்ல இருக்கிறோம் அது ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு அந்த கிரியேட்டிவிட்டி வந்து ஒரு மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கான ஒரு மிகப்பெரிய டூலாவும் பாக்கலாம் ஆஹ் ஒரு பெரிய ஹால் இருக்கும் ஆஹ் பெரிய ஹால் இருக்கு அங்க வந்து ஐம்பது சேர் தான் போட்டிருக்கு 
ஆனா இன்னொரு ஐம்பது பேர் வந்து உட்கார போறாங்க அப்படின்னா அதை ஃபர்ஸ்ட் விஷுவலைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை எக்ஸிக்யூட் பண்றது தான் கரெக்டா இருக்கும் ஸோ இந்த கதை கேட்டு அந்த விஷுவல் வேர்ல்டு பெருசாக்கி இருக்கிற குழந்தைகள் வந்து நிச்சயமாக வந்து அது ஈஸியா எக்ஸிக்யூட் பண்ணுவாங்க எந்த துறையா இருந்தாலும் அந்த துறையில வந்து அவங்களுடைய அந்த இமேஜினேஷனும் கிரியேட்டிவிட்டியும் இருந்ததுன்னா அதை சிறப்பா செய்யலாம் அது இல்லாம கதை கேட்கிற குழந்தைகளுக்கு வந்து கதையோட நீங்க ரொம்ப டீப்பா அனலைஸ் பண்ணி பாத்தீங்க அப்படின்னா அதனுடைய பேஸ் வந்து நிச்சயமா வந்து ஒவ்வொரு கதையிலையும் வந்து ஒரு அன்பு தான் அதனுடைய அடிப்படையா இருக்கும் மனித நேயமும் அன்பும் தான் அதனுடைய அப்படியே உள்ள தோண்டி தோண்டி பாத்தீங்கன்னா நீ உதவி செய்யற அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதனுடைய பேஸ் வந்து அன்பு ஸோ அந்த உலகை நேசிக்கும் சக உயிர்களை நேசிக்கும் சக ஜீவராசிகளை நேசிக்கும் அந்த அன்பை வந்து நம்ம அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து இன்னும் ஸ்திரமா இந்த கதைகள் மூலம் கடத்த முடியும் அது மாதிரி கதைகள் வந்து அது இப்போ எப்படி இந்த மாதிரி கதைகள் சொல்ற கதைகள் சொல்றதுன்றது வந்து ஆஹ் எனக்கு தெரிஞ்சு அது ஒரு பெரிய டிஃபிகல்டான விஷயம் இல்லை ஏன்னா இப்போ கதை சொல்லும் போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஆடியோ அமைச்சிருங்க சார் அப்படின்வாங்க ஆடியோல வீடியோ அமைச்சிருங்க அப்படின்வாங்க ஆஹ் அதுல எனக்கு கொஞ்சம் முரண்ட் இருக்கு ஏன்னா ஒரு வீட்டு சாப்பாடு சாப்பிட்றதும் ஹோட்டல் சாப்பாடு சாப்பிட்ற மாதிரிதான் கதைய வந்து ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு குழந்தையும் தன்னுடைய பெற்றோர் வாயாக பெற்றோர் வாயில பெற்றோர் குரல்ல ஆஹ் கேட்கறதுதான் வந்து கரெக்டா இருக்கும் தோணுது என்னைக்காச்சும் ஒரு ஆடியோ என்னைக்காச்சும் ஒரு வீடியோ வந்து ஆஹ் தப்பு இல்லை ஏன்னா அது வந்து ஒரு ஹோட்டல்ல போய் சாப்பிட்டு வர மாதிரி ஒரு வீக்கெண்டு போய் ஹோட்டல்ல சாப்பிட்டு வர மாதிரி என்ன இருந்தாலும் அப்பா அம்மா அம்மா கையாலையும் அப்பா கையாலையும் சாப்பிட்ற சாப்பாடு மாதிரி வராதுன்றதுனால ஆஹ் இந்த முடிவு எடுத்துக்கலாம் நேரம் தனியா பேசிட்டு இருக்கேன் தினசரி அவங்களுடைய பழக்க வழக்கங்களை மாற்றி அமைக்கிறதுக்கும் வந்து நம்ம இது பெரிய டூல அமையும் ஏன்னா நீங்க நேரடியா வந்து குழந்தைய வந்து இது செய் அது செய்ன்றத விட ஒரு ஒரு நீங்க கதை சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த உங்களுக்கே சில சில வாரங்கள்ல வந்து அந்த அந்த நேக்கம் வந்துடும் ஆஹ் எப்படி எங்க உள்ள புகுத்தி எங்க எப்படி சொன்னா பசங்க கேட்பாங்க அப்படின்ற விஷயம் ஆஹ் அதை வந்து தினசரி பழக்கங்களை வந்து அவங்க ஆஹ் இந்த கதைக்குள்ள புகுத்தி அவங்களுக்கு வந்து நம்ம கடத்தலாம் மிக முக்கிய முக்கியமா அப்படி ஒரு ஒவ்வொரு ஃபேமிலிக்கும் ஒரு எத்திக்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃபேமிலி வேல்யூஸ் என்று சில இதெல்லாம் இருக்கும் அந்த ஃபேமிலி வேல்யூஸ் எல்லாம் வந்து கலந்துறதுக்கான மிக முக்கியமான ஒரு டூல் வந்து இந்த கதை பேசுதல் ஆஹ் இன்னொரு ஆஸ்பெக்டும் இருக்கு இந்த கதை பேசுதல்ல ஏன்னா இப்போ இங்க இணைஞ்சிருக்கிறவங்களே வந்து ஆரம்பம் வந்து தமிழகத்துல இருக்கு தமிழகம்னாலும் தமிழகத்திலையும் ஆஹ் வெவ்வேறு பகுதிகள்ல இருந்து இருக்கும் நான் வேலூர்ல வளர்ந்தவன் என்னோட மொழி வந்து வேற மாதிரி இருக்கும் ஆஹ் பார்த்த வேற ஊர்ல பிறந்திருக்கலாம் வேற ஒரு தஞ்சாவூர்ல பிறந்திருக்கலாம் ஆஹ் அல்லது பல்வேறு தமிழகத்திலயும் பல்வேறு ஊர்ல இருக்கும் ஒவ்வொரு ஊருக்கும் சில பிரத்யேகமான மொழி இருக்கு பிரத்யேகமான ஸ்லாங் இருக்கு அதெல்லாம் நம்ம எப்படி கடத்த போறோம் அன்ற ஒரு பெரிய கேள்விக்குறிக்கு கதை பேசுதல் ஒரு நல்ல தீர்வா இருக்கும் ஏன்னா அப்ப நான் தொடர்ந்து என் குழந்தையோட பேசுவதற்கான சூழலே இல்லாம இருக்கு ஸோ கதை பேசும்போது நான் வந்து என்னோட ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னோட ஸ்லாங் வந்து வந்துடும் இப்ப இதே வீடியோல ஆடியோல பேச போறோம் அப்படின்னா வேற யாரோ ஒருத்தர் குரலோட பேச போறோம்னா அவங்களுடைய ஸ்லாங் நடுவுல வரும் ஆஹ் பெரும்பாலும் என்ன பண்றாங்க பொது தமிழ் பொது உர பொது தமிழுக்கு தான் அவங்க உரையாடுவாங்க ஏன்னா எல்லாருக்கும் போய் ரீச் ஆகணும் அப்படின்ற சூழல்ல சோ நம்ம கதை பேசும் போது முக்கியமா வந்து இந்த மொழி ஸ்லாங்கும் வட்டார வழக்கு சொற்களும் வந்து நிச்சயமா போகும் ஏன்னா வேலூருக்குன்னு சில வட்டார வழக்குகள் இருக்கும் அந்த வழக்கு சொற்களும் வந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு கடத்துறதுக்கு வந்து கதை சொல்றதுல வந்து 
ஒரு மிக முக்கியமான டூலா இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் நிறைய பேசு நினைக்கிறேன் நம்ம இப்போ அடுத்து எதுனா நம்ம எப்படி செய்யலான்றத வந்து கலந்து ஆலோசிக்கலாம் நன்றிங்க இப்போ எல்லாருமே வந்து நம்ம கேள்வி பதில் பகுதியை மாறி வச்சு இணைந்திருக்கிறவங்க தொடர்பில் இருக்கிறவங்க உங்களுக்கு உங்களுடைய கேள்விகளை ஒரு ஒரு கேள்வியாக கேட்கலாம் நம்ம அதை ஒரு ஒரே ஆடலாம் கொண்டுட்டு போகலாம் நான் முதல்ல கேட்கட்டுமா என் பேர் லோ என் பேர் லோகுங்க விழியன் ரொம்ப அருமையாக சொன்னீங்க கதைகளோட அவசியத்தையும் முக்கியத்தையும் சொன்னீங்க அது எப்படி சொல்லலாங்கிற ஒரு ஐடியாஸ் சொல்லியிருந்தீங்க இப்போ வந்து அதாவது எப்படி வேணும்னா இப்போ யூடியூப்ல பார்க்குறோம் இன்டர்நெட்ல பார்க்குறோம் அதெல்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவா இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வரதான் செய்யுது இல்லைங்களா இப்ப நீங்களும் சொன்னீங்க இல்லையா நீங்க வந்து மற்ற வாய்ஸ் பாக்குறத விட அம்மா அப்பாவோட குழந்தை கேட்டாங்கன்னா அவ்வளவு அவ்வளவு நல்லா கனெக்ட் பண்ண முடியும் சொன்னீங்க அதுக்கு வந்து இந்த அதாவது இங்க புறம இந்த நாடுகள் இருக்கிற பிள்ளைகள்லாம் பாத்தீங்கன்னா தமிழோட அறிவு வந்து ரொம்ப குறைவா தான் இருக்குங்க நம்ம ஓரளவுக்கு இருக்கு நம்ம ஓரளவுக்கு கண்டிப்பா கிடையாது உங்களுக்கு அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தெரியும் அவங்களுக்கு கொண்டு போற மாதிரி சின்ன சின்ன கதை புத்தகங்கள் அவங்கள கவர மாதிரி உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து டாக்டர் சூஸ் இருக்கு அந்த மாதிரி நிறைய புத்தகங்கள்லாம் வந்து அவங்களை பார்த்த விட அதை எடுத்து படிக்கணும் ஒரு ஒரு ஆர்வம் வருது அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன புத்தகங்கள் சின்ன சின்ன கதைகள் அவங்களுக்கு ஏற்ற கலர்கள் நிறங்கள் அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி சின்ன சின்ன வார்த்தைகள் அந்த மாதிரி வந்து புத்தகங்கள்லாம் இருக்கா கொஞ்சம் ரெக்கமெண்ட் பண்ண முடியுமா தமிழ்ல வந்து இப்பதான் வந்து சிறுவர் இலக்கியம் வந்து ஒரு ஐந்து ஆறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி இருந்ததோட இப்போ ரொம்ப சீரிய வளர்ச்சி அடைஞ்சிட்டு இருக்கு இதுல வந்து நிறைய சிக்கல் இருக்கு ஆக்சுவலா நீங்க இப்போ நீங்க ஆங்கிலத்துல இல்ல பிரெஞ்சு மொழியில ஜெர்மன் மொழியில பாத்தீங்க அப்படின்னா புத்தகங்கள் வந்து ஏராளமான புத்தகங்கள் இருக்கு முக்கியமா வந்து ஏஜ் கேட்டகரிக்கும் வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிபிக்கா ஏஜ் கேட்டகரியும் போட்டு புத்தகம் இருக்கு தமிழ்ல அந்த மாதிரி புத்தகங்கள் இருக்கு ஆனா மிக மிக சொற்பமா தான் இருக்கு நினைச்சேன் <laughs> அதுக்கான தேவை வந்து நிறைய அதிகரிச்சிருக்கு நிச்சயமா புக்ஸ் ஃபார் சில்ட்ரன் ஒரு பதிப்பகம் இருக்கு அவங்க வந்து ஒரு நானூறு டைட்டில் புத்தகம் போட்டிருக்காங்க அப்புறம் வானம் பதிப்பகம்னு ஒருத்தங்க பண்ணியிருக்காங்க சென்னையிலேருந்து அவங்க ஒரு முப்பத்தஞ்சில இருந்து நாற்பது டைட்டில் பண்ணியிருக்காங்க நியூ சென்சுரி கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் அவங்க சில டைட்டில்ஸ் போட்டிருக்காங்க நியூ சென்சுரி புக் என்சிபிஹெச் தெனாலிராமன் கதைகள் அக்பர் பீபால் கதை அப்படின்ற இதே வந்து ரீபிரிண்ட் அடிச்சு வேற வேற ஃபார்மேட்ல பண்ணிட்டு இருக்காங்க இதுல வந்து இந்த கேள்வியில இருந்து இன்னொரு முக்கியமான டிஸ்கஷன் ஒண்ணு போயிட்டு இருக்கு ஏன்னா கதைகள்னாலே இப்ப வந்து நீதி கதைகள் அப்படின்ற ஒரு கதை ஏன் சொல்லணும் அப்படின்னா நீதி கதைகள் சொல்லணும்ன்ற ஒரு மென்டாலிட்டியில நம்ம இருக்கோம் இல்லையா அது வந்து இந்த நான் நிறைய குழந்தைகளோட உரையாடுறதுனால அதீர்க்கமா சொல்றேன் ஏன்னா அந்த மென்டாலிட்டில இருந்து பசங்க வந்து மாறிட்டாங்க நான் வந்து நீதி சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லல ஆஹ் ஒரு கதை சொல்லி முடிச்சுட்டு அப்புறம் இந்த கதையில என்ன நீங்க புரிஞ்சுட்டீங்க இந்த கதை சொல்லும் நீதி என்ன அப்படின்னு கேட்டு கேட்க ஆரம்பிக்கும் போதே வந்து குழந்தைகள் வந்து அந்த கதையில இருந்து தூர ஓடி ஓட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க 
அதற்கு மாற்றா வந்து கதையோட நாயகர்களோ அல்லது அதுல வர விலங்குகளோ அல்லது அந்த சம்பவங்களோ வந்து உள்ளூர வந்து அந்த பாசிட்டிவான விஷயங்களை வந்து வைப்ஸ் எல்லாம் வச்சு நம்ம கதை சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா அதுவே ஏன்னா உள்ளே வர இருந்து நம்ம சொல்ல முடியாத ஒரு கடத்தல் தான் இருக்கும் இப்பதான் வந்து மெல்ல மெல்ல அதுக்கான நகர்வுகள் நகர்ந்து இருக்கு இப்போ இன்னும் ஒரு சில வருடங்கள்ல நம்ம எதிர்பார்க்கிற புத்தகங்கள்லாம் வருகின்ற சூழல் தான் நம்ம இருக்கோம் இப்போ வந்து என்ன என்ன பிரச்சனை பாக்குறாங்க ஒரு அஞ்சு வயசு குழந்தைக்கு வந்து அவங்க அங்க எழுதுற புத்தகங்கள் எப்படி இருக்குன்னா அஞ்சு வயசு குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே தமிழ் நல்லா தெரியும் அவங்க நல்லா பேசுவாங்க என்ன சொன்னா புரிஞ்சுக்குவாங்க ஆனா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அஞ்சு வயசு குழந்தைகளுக்கு வந்து அவ்வளவு தமிழ் தெரியாது இப்ப என்ன பண்ணா புலம்பெயர்ந்த நாடுகள் இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து நம்ம புத்தகங்கள் தயாரிக்கணும் ஆமா 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 கொஞ்சம் இது லோக்கலைஸ் பண்ண வேண்டியது நம்ம நோக்கலைஸ் பண்ணணும் குடிக்கணும் அது இல்லாம லோக்கலைஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கு இங்கேயும் வந்து நம்ம அஞ்சு வயசு ஆறு வயசுன்னு நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்க அந்த மொழி வளம் இருக்கும் அப்படின்னா ரியாலிட்டியில அந்த மாதிரி எங்கேயுமே இல்லை அது மொழியில வந்து நம்ம லேக் ஆயிட்டு தான் இருக்கும் அது ஒரு பெரிய ஏரியான வச்சுங்க இல்ல இல்ல அதாவது தமிழ்நாட்டு தமிழ்நாட்டுல இருக்கிறவங்க நான் வந்து டவுன்ல சொல்ல கிராமத்துல இருக்கிற பிள்ளைகள் பாத்தீங்கன்னா அவங்க தமிழ் நல்லா பேசுறாங்க அதாவது இந்த ஆங்கில பாதிப்பு இருந்தாலும் அவங்க தமிழ் நல்லா பேசுறாங்க நாங்க இங்க இருக்கிற பிள்ளைகளோட கம்பேர் பண்ணும் போது அவங்க தமிழ் எங்கேயோ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க வீட்டுல இருக்கிற வரைக்கும் அஞ்சு வயசுல ஸ்கூலுக்கு போற வரைக்கும் வந்து அவங்க நல்லா தமிழ் பேசுறாங்க இல்லீங்களா இலக்கண சுத்தமா பேசுறாங்க நல்ல பிரச்சனைக்கு வருது ஸ்கூல்ல போயிட்டு வந்து படிக்க கத்துக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் எழுத கத்துக்கிறாங்க பட் நான் சொல்றேன்னா அதாவது நம்ம ஊர்ல இருக்கிற அஞ்சு அஞ்சு வயசுல இருக்கிற பிள்ளைகள் அளவுக்கு வந்து இங்க தமிழ் கொண்டு வரதே வந்து பெரிய சவாலா இருக்கு அதுக்கு வந்து கதைகள் வந்து நிச்சயமா வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு நினைக்கிறேன் நூல்கள் அங்க என்னென்ன நூல்கள் இருக்குது அப்படிங்கிற தொகுப்பையும் எந்தெந்த பப்ளிஷர்ஸ் இருக்குதுங்கிறத எல்லாத்தையும் நம்ம தொகுத்து வந்து நம்ம ஒரு ஒரு பக்கத்துல வலைத்தமிழ்ல வந்து அந்த குழந்தைகள் பக்கத்துல போடுவோம் பயனுள்ளதா இருக்கும் நிச்சயமா வாங்க <laughs> 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 எழுத்தாளர்களுக்கும் யாருன்னு அவர்களுக்கு மகளுடைய <laughs> 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 அந்த ஒரு வாரமா அவர் படிச்சுட்டு இருக்க ஒரு அந்த சீரீஸ் ஆஃப் புக்ஸ் எழுதின ஆத்தரை கொண்டுட்டு வந்து பேச சொல்லியிருக்காங்க அவங்க ஆத்தர் எப்படி எழுதினாரு அப்படிங்கறது அவருக்குரிய உரையாடக்கூடிய ஒரு வாய்ப்புகளை இங்க பள்ளிகள் ஏற்படுத்தி கொடுக்குறாங்க சிறுவர் சிறுவர் இலக
அந்த கதைகளை வந்து அது வந்து நம்ம ஊர்ல இல்ல ஏன்னா நமக்கு அந்த ஒரு சூழல் எல்லாம் இல்லாம இருக்குது சிறுவர் இலக்கியத்தை எழுதுறவங்களுக்கு ஒரு முக்கியத்துவமும் இன்னும் வந்து வர வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்குது அத வந்து நாம கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் கொடுக்க கொடுக்க அங்க வந்து வரும் அப்படிங்கிற ஒரு ஒரு சின்ன ஒரு நம்பிக்கையும் இருக்குதுங்கிறத இந்த குழுவோட ஒன் ஆஃப் த நோக்கமாவும் இருக்கும் நினைக்கிறேன் நிச்சயம் <laughs> uh, <laughs> நம்முடைய அந்த எஃபர்ட்டுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியும் பண்ணுறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்கு நீங்கள் வந்து அந்த லிஸ்ட் வந்து பாப்புலேட் பண்ணுங்க முதல்ல அதை வச்சுட்டு நம்ம ஃபர்தர் வாங்குறத பற்றி நம்ம பேசலாம் கண்டிப்பாக நன்றிங்க வேற வேற யாருக்காவது கேள்விகள் இருக்குதுங்களா லக்ஷ்மி சொல்ல நான் சமீபத்தில் வந்து இந்த சிங்கப்பூர் மலேசியா நாடுகளில் அங்கே அங்க இருக்க தமிழ் பள்ளிகள்ல குழந்தைங்களுக்கான புக்ஸ் இல்ல அதை ஃபாலோ பண்ற அமெரிக்கால கூட சில பள்ளிகள் வந்து அந்த புக்ஸ ஃபாலோ பண்றாங்க அத வந்து பாக்குற வாய்ப்பு கிடைச்சது அதுல இருக்கிற கதைகள் பாத்தீங்கன்னா பாடக புத்தகத்திலேயே அந்த படக்கதைகளா இருக்கும்போது என் பொண்ணுக்கே அதை பார்த்து வாசிக்கணும்ன்ற எண்ணம் வருது அவ்வளவு சிம்பிளா இருக்கு இப்போ அந்த மாதிரி இருக்கணும் நீங்க சொன்ன பார்த்தா நீங்க சொன்ன மாதிரி இங்க வந்து இங்கிலீஷ் ரீடிங்க்கு வந்து குழந்தைங்களுக்கு நிறைய ஸ்கூல்ல இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்க அண்ட் அவங்களுக்கு அதுல லாங்குவேஜ் ஈஸியா இருக்கிறதுனால படிக்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஸோ தமிழ்ல ஆர்வத்தை தூண்டணும்னா அந்த மாதிரி படக்கதைகள் இருக்கணும் பெரிய எழுத்துக்கள் இருக்கணும் இப்போ இந்தியால அஞ்சு வயசு குழந்தைங்க படிக்கிறது இங்க பத்து வயசு குழந்தைங்க ஈக்குவலண்டா இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா பெட்டரா இருக்கும் ஆமா இந்த இந்த கேள்விக்கும் முன்ன கேள்விக்கும் ஒரு கொஞ்சம் அந்த பேக்ரவுண்ட் இருந்தா கரெக்டா இருக்கும் தோணுது ஏன்னா சிறுவர் இலக்கியம் இப்பதான் வந்து கொஞ்சம் தலை தோங்கிட்டு இருக்கு ஆஹ் இதுல வந்து நிறைய பதிப்பாளர் சைட்ல இருந்து நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கு ஏன்னா இங்க பதிச்சு இங்க வந்து பப்ளிஷ் பண்ணா புத்தகங்கள்ல வந்து உடனே சேல் ஆகாத ஒரு சூழல் தான் இருக்கு ஏன்னா வாசிப்பு வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு ஆஹ் இங்க தமிழகத்துல வந்து டெக்ஸ்ட் புக் ஓரியன்டட் ரீடிங் வந்து ரொம்ப அது மட்டும்தான் ரீடிங்கா இருக்கிற சூழல்ல வந்து புத்தகம் தாண்டி வாசிக்கணும் அப்படின்னு ஆசிரியர்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் ஒரு பெரிய ஆஹ் ஓப்பனிங் வந்து இன்னும் வரல சமீப ஆண்டுகளா தான் வந்து நிறைய அந்த ஓப்பனிங் இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி சூழல் என்ன ஆகுது அப்படின்னா காஸ்ட் ஆஃப் த புக் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகுது அல்லது பார்த்த சொன்ன மாதிரி சிறுவர் இலக்கிய எழுத்தாளர்களுக்கு வந்து ஒரு அங்கீகாரம் கிடையாது இப்பவும் போயிட்டு நீங்க வந்து ப்ரொஃபஸர்ஸ் தமிழ் யூனிவர்சிட்டியில ப்ரொஃபஸர்ஸ் அல்லது லைப்ரரியன்ஸ் கேக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இப்ப யார் தமிழ்ல சிறுவர் இலக்கியம் எழுதுறது அப்படின்னா இன்னும் வந்து அழகிப்பா அந்த இதுலாம் இருக்காங்க ரெண்டு ஒன்னு வந்து அவங்க அப்டேட் ஆகல ரெண்டாவது வந்து ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் ரைட்டர்ஸும் வரல இதுக்கு வந்து பல காரணிகள் இருக்கு வெறும் அவங்கள மட்டும் குறை சொல்லி இல்ல பல காரணிகள் இருக்கு மீடியாவோட மீடியாவோட என்ட்ரி கரெக்டா அந்த லேட் எயிட்டிஸ்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா அது குறைஞ்சிருச்சு வாசிப்பு வந்து நம்ம ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணல இதழ்கள் குறைஞ்சிருச்சு சமீப காலமா தான் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினெட்டு இதழ் மேல வருது சிறுவர் இது நான் சொல்றேன் தமிழ்ல இது இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நீங்க சொல்ற அந்த நம்ம விரும்புற புத்தகங்கள் வந்து தமிழ்ல நம்ம குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கணும்னு நம்ம விரும்புற புத்தகங்கள் வந்து ஜாஸ்தி ஆகும் இந்த மாதிரி அரசு மட்டும் நம்பி இல்லாம அமைப்புகள் எல்லாம் வந்து இதர அமைப்புகள்லாம் நம்ம நிறைய செய்யும் போது அதனுடைய வீரியம் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி ஆகும் ரொம்ப இப்பதான் ஆரம்ப கட்டத்துல நம்ம இருக்கோம் இந்த முன்னகர்வு வந்து நிச்சயமா வந்து அதுக்கான தொடக்க புள்ளியா தான் நான் பாக்குறேன் ஏன்னா வெளிநாடுகள்ல இருந்து நிறைய அளவு புத்தகங்கள் தேவைப்படுது அப்படின்னும் போது இங்கேயும் வந்து தைரியமா வந்து பதிப்பாளர் எல்லாம் வந்து புத்தகம் போடுறதுக்கும் அல்லது எழுத்தாளர்கள்லாம் எழுதுறதுக்கும் ஒரு நல்ல சூழல் அமையும் போன நூற்றாண்டுல வந்து இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் சைல்டு லிட்ரேச்சர் வந்து 
எப்படி தலை தோன்றுச்சு அப்படின்றது ஒரு ஸ்டடி பண்ணலாம் அதுல வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டடி என்ன அப்படின்னா பப்ளிஷர் லைப்ரரியன் ரைட்டர் இவங்க மூணு பேருக்கும் வந்து ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் இருந்திருக்கு அதாவது ஒரு பப்ளிஷர் ஒரு புக்கு போடுவாரு போட்ட உடனே அது வந்து இருக்கிற எல்லா லைப்ரரிஸ்க்கும் உடனடியாக போயிடும் லைப்ரரியன்ஸ்ல வந்து இப்போ நீங்க அமெரிக்கால அந்த பழக்கம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் வந்து அந்த புக் ரீடிங் வந்து ஒரு நல்ல ஹேபிட்டா இருக்கும் இப்போ லைப்ரரியன்ஸ் ஒரு முக்கியமான பங்கு வந்து சைல்டு லிட்ரேச்சர்ல வகிச்சிருந்துருக்காங்க அவங்க வந்து பசங்க வந்து இந்த புக்கு பிடிக்குது இந்த புக்கு பிடிக்கல இந்த எழுத்துக்கள் பெருசா இருக்கு அல்லது இந்த ஓவியங்கள் பெருசா இருக்குன்னு ஒரு இமீடியட் ஃபீட்பேக் வந்து பப்ளிஷர் தருவாங்க பப்ளிஷர் வந்து உடனே அதை வந்து சீர் செய்து அடுத்த பப்ளிகேஷன்ல அது எல்லாத்தையும் சரி செய்கிறார் ஸோ குழந்தைகளுக்கு பிடித்தமான அவர்கள் வாசிக்கக்கூடிய புத்தகங்கள் வந்து வர நிறைய ஆரம்பிச்சதுக்கான காரணம் வந்து போன நூற்றாண்டு ஆரம்பத்துல இதுதான் ஆனா இப்போ ஒரு குழப்பமான சூழல் தான் இருக்கு இப்போ வந்து நம்மளுக்கு டெக்னாலஜி வளர்ந்துடுச்சு கதை சொன்னா உடனே ரெஸ்பாண்ட் பண்ற சூழலும் வந்துடுச்சு ஆனாலும் எங்க அந்த லிங்க் மிஸ் ஆகுதுன்றது புரியல ஏன்னா இப்போ மூணு பேரும் தனித்தனி தீவா இருக்கும் வாசகர்கள் ஒரு தீவுல இருக்கும் பதிப்பாளர் ஒரு தீவுல இருக்கும் ஆஹ் எழுத்தாளர்கள்லாம் ஒரு தீவுல இருக்கும் இந்த தீவுத்தன்மை வந்து கொஞ்சம் குறைச்சிட்டா கூட இன்னும் நிறைய புத்தகங்கள் வந்து வர ஆரம்பிக்கும் இப்போ அமெரிக்கா போன்ற இதுல வந்து டெய்லி பேரண்ட்ஸ் சொல்றது மாதிரி ஆஹ் அங்க நீங்க வாரம் ஒரு வாட்டி சந்திப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா எப்படியும் ஒரு ஒரு அந்த ஒரு ஒரு ஊர்லயும் சந்திக்கிற மாதிரி தான் நான் கேள்விப்பட்டேன் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு சின்ன நிகழ்வா வந்து இந்த கூட்டு வாசிப்பும் கூட்டு கதை சூழலும் ப்ரோக்ராம பண்ணோம் அப்படின்னா இன்னும் கதைகள் மேல அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நிறைய ஈர்ப்பு வரும் தமிழ்ல நான் ஆங்கிலம் கூட தவிர்த்துடலாம் எல்லாரும் சேரும் போது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு எல்லா பெற்றோரும் வந்து ஒரே மாதிரி கதை சொல்ல மாதிரி இருக்க மாட்டாங்க சிலர் வந்து நிறைய ஆக்ஷன் ஆக்ஷன் இல்ல சவுண்ட் ஒளி மாத்தி அப்படி பேசுற இது நேரத்துல அமைவாங்க சோ அப்படி அந்த கூட்டா ஒரு முப்பது நாற்பது பேர் சேர்றாங்கன்னா அந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரம் வந்து ஆஹ் இந்த பெற்றோர்கள் வந்து கதை சொல்ல ஆரம்பிக்கலாம் ஆஹ் கதை சொல்றது அது இல்லாம ஆஹ் குழந்தைகளே வந்து அவங்க கேட்ட கதைகள் திரும்பி திரும்பி கேட்ட கதைகள் அவங்க ரொம்ப ரசிச்ச கதைகள் அத வந்து பேச பேச சொல்லலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து வீட்டுல மட்டும் பேசுறது மட்டும் இல்ல உரையாடல் வந்து இன்னும் எப்ப நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு சக மாணவர்களோடு அதே தமிழ்ல பேசும்போது இன்னும் வலுப்படும் அதையும் என்கரேஜ் பண்ணலாம் நம்ம ஆஹ் இந்த மாதிரி கூட்டங்கள்ல வந்து பேசும்போது ஆஹ் முன்ன போய் தமிழ்ல வந்து கதை சொல்றதுக்கான ட்ரைனிங்கையும் நம்ம கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம் இப்படி எல்லாம் செய்யும் போது மொழி வந்து நேச்சுரலா வளரும் நம்ம கதைகளோட கதைகள் தேடல் வந்து இன்னும் ஜாஸ்தி ஆகும் அந்த முயற்சியை வந்து செய்யலாம் அதுக்கான இன்புட் நம்ம தொடர்ச்சி பேசலாம் நல்லா சொன்னீங்க இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி வந்து இங்க வார வாரம் சந்திக்கிற ஒரு விஷயம் என்னன்னா தமிழ் பிள்ளைகள் தான் இப்ப நீங்க சொல்ல இங்க நிறைய பிள்ளைகள் வந்து தமிழ் பிள்ளை தமிழ் பள்ளிகள் வந்து படிக்கிறாங்க அது வந்து வாரத்துக்கு ஒரு முதல் சந்திக்கிறோம் அங்க வந்து பாடத்திட்டத்திலேயே பாத்தீங்கன்னா ஒரு கதை இருக்கும் ஒரு சில ஆக்டிவிட்டிஸ் இருக்கும் எழுத்துக்கள் படிக்கிறது படிக்கிறது எழுதுறதுலாம் இருக்கும் கதைகள் இருக்கும் அது வந்து எந்த அளவுக்கு ஒவ்வொரு ஆசிரியர்களை பொறுத்து வந்து கதைகள் பண்ணு பண்ணுவாங்க பண்ணாம இருப்பாங்க அந்த மாதிரி இருக்கு இப்ப நம்ம நிச்சயமா வந்து அது எல்லாரும் வந்து ஒவ்வொரு வாரம் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு இருபது நிமிஷத்துக்கு வந்து ஒரு கதை சொல்லுங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம அட்வைஸ் பண்ணலாம் நல்ல குட் ஐடியா சஜஸ்ட் பண்ணலாம் நிச்சயமா உம் அப்புறம் நான் வந்து நீங்க சொன்னீங்க விழியன் அதாவது நான் இன்னைக்கு வந்து என்னுடைய எதிர்பார்ப்புகள் என்னன்னா கதைகளோட முக்கியத்துவம் அவசியம் அதனுடைய ஒரு குயிக் இன்ட்ரோவோ ஒரு மாதிரி சொல்லியிருந்தீங்க அப்ப நீங்க இப்ப இப்ப நீங்க சொன்னீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க எப்படி கதை சொல்றது அப்படிங்கறதையும் சொல்லலாம் அப்படின்னு நீங்க அதுக்கு வந்து இன்னொரு செஷன் போட்டீங்கன்னாக்க யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் ஏன்னா இப்ப நிறைய பேர் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ஜினியர்ஸ் டாக்டர்ஸா இருப்பாங்க அந்த கதை சொல்றதே ஒரு தனி ஆர்ட் இல்லையா அந்த ஒரு ஸ்கில் டெவலப் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு வந்து நிச்சயமா இன்னொரு செஷன் போட்டீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் நினைக்கிறேன் கண்டிப்பா அது இது வந்து நம்ம அங்க சென்னையிலேயே வந்து ஒரு ஒரு வானொலி வானொலி பதிவு பண்ணி கூட இந்த மாதிரி ஒரு போன்ல இருக்கிறதுக்கு வந்து வெபெக்ஸ் இது வெபெக்ஸ் கோ டு மீட்டிங் அந்த மாதிரி ஏதாச்சும் ஒன்னு யூஸ் பண்ணி கூட நீங்க பண்ணீங்கன்னா
ஏற்பட்டு <laughs> 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 இத இதனுடைய முக்கியமான ஒரு இது என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு பள்ளிகளிலும் அந்த கதையை பற்றியான ஒரு இது உரையாடல் நிகழ்த்துறதும் அங்க வந்து ஒவ்வொரு பள்ளியிலையும் கதை சொல்லிகளுடைய அந்த சந்திப்புகள் நடக்கிறதும் ஒரு முக்கியமான ஒரு இதுவா இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம வந்து அதை கொண்டுட்டு போவோம் அந்த மாதிரி சில நூல்களை வந்து நம்ம பரிந்துரை பண்ண சொல்லி ஒவ்வொரு மாதமும் நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சிகளை நடத்தும் பொழுது அதுல வரக்கூடிய அந்த கருத்துக்களை எல்லாம் உள்வாங்கி நம்ம இது முதல் ஒரு ஒரு பேபி ஸ்டெப்ஸ் தான் சொல்லணும் பட் இது ஒரு பெரிய நம்பிக்கை ஏன்னா வட அமெரிக்காவில் வந்து ஆரம்பிக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து ஒரு ஒரு அங்க தாயகத்துக்கு ஒரு பெரிய ஒரு நம்பிக்கை கொடுக்கும் அந்த வகையில நம்ம பண்றது வந்து இப்போ இந்த ஒரு பத்து நாடுகள்ல இருந்து நம்ம இணைந்திருக்காங்க லக்ஷ்மி ஒருத்தர் சொன்னாங்க அவங்க வந்து சிங்கப்பூர் மலேசியா இருந்து வாங்கிட்டு வர கதை புத்தகங்களை பயன்படுத்தி சொன்னாங்க ஸோ அது வந்து நல்ல குட் ஆப்ஷன் அதே மாதிரி வந்து நம்ம ஊர்ல இருந்து அதோட இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கிற மாதிரி புத்த புத்தகங்கள்லாம் கிடைச்சிருந்தோம் வச்சுங்களேன் நிறைய வந்து அந்த மாதிரி அறிமுகப்படுத்திட்டு வந்து நம்ம பயன்படுத்துறதுக்கு வந்து நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு பண்ணலாம் அவங்க சொன்னாங்க பொன்னியின் செல்வன் வந்து இப்ப காமிக்ஸா தமிழ்ல குழந்தைங்களுக்கு படிக்கிற மாதிரி வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு சொன்னாங்க என் குழந்தைங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன் வேற சொல்லியிருந்தாங்க ஓகே புரிஞ்சுக்குவாங்க <laughs> 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 எனக்கு குறிப்பா ஒரு கேள்வி இருக்குங்களா நினைக்கிறீங்களா இல்லாட்டி இத வந்து இதுக்கு கோரிலேட் பண்ற போல வந்து குழந்தைகளுக்கு புத்தகங்களும் இருந்து அந்த புத்தகத்துடைய திரையாக்கமா வந்து சில விஷயங்கள் வந்து பண்ணாக்க அது நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்களா அந்த மாதிரியான ஏதாவது ஒருங்கிணைஞ்சு புத்தகமாவும் இருக்கணும் அதோடைய திரையாக்கமாவும் வந்து ஒரு வீடியோ இருக்க மாதிரியான விஷயங்கள் எதுவும் நடந்திருக்கா அந்த மாதிரி அந்த என்ன அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்ல முடியுங்களா இப்போ அந்த ஒரு அடிக்ஷன் சொன்னீங்க இல்லையா அதுதான் வந்து ரைட் டம் ஏன் அடிக்ஷன் அப்படின்னா ஒரு வீடியோ பார்க்கும்போது ஒரு கார்ட்டூன் பார்க்கும்போது இட் இஸ் ஒரு லேசி ஆட்டிடியூட் வந்து நம்மளுக்கு வந்துடும் ஏன்னா நம்மளுக்கு வந்து வெறும் கண்ணுக்கும் காதுக்கும் மட்டும்தான் வேலை மூளைக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியான வேலை தான் ஏன்னா அவங்க பார்க்குற ஒரு சோட்டா பீமே பார்க்குறாங்க அப்படின்னா அந்த வர காட்சிகள்லாம் வந்து வேற ஒரு ஆர்டிஸ்டோட ஒரு கற்பனை அவன் அவன் செய்து அவன் உருவாக்குன ஒரு கற்பனை இவங்க வந்து வெறும் கண்ணுக்கும் காதுக்கும் மட்டும்தான் வேலை ஸோ இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு லேசி ஆட்டிடியூட வந்து நம்மளுக்குள்ள வந்துச்சுது அதனாலதான் அது ஒரு அடிக்ஷன் ஆயிடுது நம்ம எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை பட் யூ கேன் என்ஜாய் அப்படின்ற ஒரு இது வருது நம்ம முன்னே பேசும்போது ஆனா கதை பேசும்போது வந்து இவனுக்கான ஸ்கோப் வந்து பெருசா இருக்கு இவன் வந்து யோசிக்கணும் எல்லாத்தையும் செய்யணும் அப்படின்னும் போது 
இவனுடைய வளர்ச்சியும் அது தானா இவனுடைய இவனும் ஒரு கலைஞனா மாறுற சூழல் வந்து இந்த கதை பேசுதல்ல இருக்கு ஆஹ் இது எப்படி விடுவிச்சுட்டு வருதுன்றதுனா ஆஹ் ஆரம்பத்துல இருந்தே வந்து கொஞ்சம் பேரலா கதை சொல்றதுன்றது கரெக்டா இருக்கும் புத்தகங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றது கரெக்டா இருக்கும் ஆஹ் தொலைக்காட்சியே நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடலாமானாலும் அதுக்கும் முடியாது அப்பவும் கூடவும் கூடாது ஏன்னா ஆஹ் அது வந்து ஒரு நல்ல காட்சிக்கு வந்து விஷுவலைஸ் பண்றதுக்கு அதுக்கு ஒரு நல்ல இது இருக்கு ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்து நம்ம நிச்சயமா வச்சுக்கணும் இப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்க மத்த சேனல்லாம் கூட காட்டிட்டு ஆஹ் அது அந்த உரையாடல் வந்து நிச்சயமா தேவை வெறும் நம்ம வந்து கார்ட்டூன் மட்டும் போட விட்டுட்டு ஆஹ் இதெல்லாம் சரியா இதுல நடு நடுவுல கேள்வி கேட்டுக்கோ இப்படி பறக்குமா ஒரு விஷயம் பறக்க முடியுமா ஆஹ் அல்லது அவன் என்ன செய்யறான் இது சரியா தப்பா அப்படின்னு பேசிட்டே இருக்கும்போது வேற நம்ம இன்டர்வென்ஷன் ஒரு பேரண்டல் இன்டர்வென்ஷன் இருக்கும்போது அவங்க பாக்குறது எல்லாமே இட் கோஸ் டு டிஃப்ரெண்ட் மீடியம் அகெயின் வந்து கார்த்திக் கேட்ட கேள்வி வந்து இந்த விஷுவலா பாக்குறதும் டெக்ஸ்ட் புக்ல இருக்கிறதும் ரெண்டுத்தையும் எப்படின்னா ரிலேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா அதுக்கான முயற்சிகள் நடந்துட்டு இருக்குது ஏன்னா இப்போ நம்ம முதலே சொன்ன மாதிரி புத்தகம் வாசிப்பு வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அது இல்லாம இந்த ஒரு ஒரு கேரக்டர் பின்னாடியும் ஒரு பெரிய அரசியல் இருக்குது சோட்டா பீம் எடுத்தா அது பின்னாடி ஒரு அரசியல் இருக்கு ஒரு தமிழகத்துல ஒரு தமிழக ஐக்கானா அப்படி காட்டுற மாதிரி ஒரு தமிழ் தமிழை தமிழ் மரபை கலாச்சாரத்தை அப்படி நிலைநிறுத்துற மாதிரி நம்மளுக்கு வந்து அதாவது எந்த விதமான சிக்கலும் இல்லாம இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஐக்கான் வந்து இல்ல அதுக்காகையும் இங்க முயற்சிகள் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு மறுபடி இன்னும் நான் சொன்ன மாதிரி சில வருடங்கள்ல இப்போ எல்லா காலம் எல்லாம் கணிஞ்சு வர்றதுனால இன்னும் சில காலங்கள்ல அது வரும் அதை அது வரைக்கும் நம்ம குழந்தைகளை வேற எப்படின்னா தான் நம்ம பழக்கப்படுத்தி ஆகணும் ஐயா வணக்கம் ஒரே ஒரு கேள்வி இருக்குது இப்போ ஒரு முப்பது நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி தரமான படைப்புகள் குழந்தைகளுக்கான படைப்புகள் தான் வந்துருக்குது எடுத்துக்காட்டா டாக்டர் புப்பண்ணன் இன்னும் ஒரு ஒரு சில நல்ல குழந்தைகளுக்கான எழுத்தாளர்கள் அவங்க படைப்புகள் இப்போ என்னன்னா அந்த அந்த புத்தகங்களுடைய உரிமம் வந்து பதிப்பகத்தார்த்த இருக்கும் ஆனா யாருமே இப்போ இப்ப அத பயன்பாட்டுல இல்ல வாங்கல அப்படின்னா தொடர்ந்து தொடர்ச்சியா வாங்கல வாங்காத பட்சத்துல அவங்க அச்சடிக்கிறதே நிப்பாட்டிடுவாங்க அந்த உண்மத்தை மட்டும்தான் அவங்க வச்சிருப்பாங்க சோ இப்படின்ற பொழுது அந்த புத்தகங்கள் எல்லாம் அடிச்சுதான் போகும் இல்லையா இந்த இப்போ வந்து ஒரு ஏதாவது ஒரு ஒரு நிறைய வாசிக்க ஆரம்பிச்சு நிறைய வந்து வாங்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்கனாலே இந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆயிடும் இன்னும் ஸ்டில் பழனிப்பா பிரதர்ஸ் தான் வந்து ஒரு பாரம்பரியம் மிக்க சிறுவர் அந்த இவங்கள இருந்து அழவல்லிப்பா புத்தகங்கள் இருந்து தூரன் அப்புறம் பூவண்ணன் அப்புறம் கோபாலகிருஷ்ணன் அவங்க புத்தகங்கள் எல்லாம் வந்து அச்சிட்டவங்க வந்து முக்கியமான ஆள் வந்து பழனிப்பா பிரதர்ஸ் அவங்க ஸ்டில் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நிச்சயமா அவங்களோட இது ஒரு தனி இயக்கமாவே பண்ணலாம் தனி இயக்கமா வந்து அந்த புத்தகங்களை மீட்டெடுத்து ஒண்ணு டிஜிட்டலைஸ் பண்ணி அவங்க கிட்ட காப்பி ரைட்ஸ் வாங்கலாம் இன்னும் நீங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்கா நீங்க அந்த புத்தகங்கள்லாம் வந்து ரேட் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பத்து ரூபாய் இருபது ரூபாய் தான் நல்ல தடிமான புத்தகங்கள் எல்லாம் கூட இன்னும் இன்னும் கிடைக்குது அந்த புத்தகங்கள்லாம் அதை வந்து டிஜிட்டலைஸ் பண்றதுக்கு ஒரு செய்யலாம் நிச்சயமா எல்லாம் ஆர்வம் ஆர்வம் மிக்கவர்கள் வந்து அதுக்கு ஃபண்ட் பண்ணாங்கன்னா இன்னும் சீக்கிரமா பண்ணலாம் அது ஒரு ஆர்வம் மட்டும் இதுல வேலைக்கு ஆகுமா தெரியல நினைக்கிறேன் செய்யலாம் நிச்சயமா செய்யலாம் இப்போ எல்லா புத்தகமும் ஆல்மோஸ்ட் தமிழ்ல வந்து எல்லா புத்தகங்களும் வந்து இப்போ அண்ணா நூற்றாண்டு லைப்ரரியில கிடைக்குது சிறுவர்களுக்கான வந்த முக்கியமான புத்தகங்கள் ஆஹ் கொடுக்கலான்ற புத்தகங்கள் பிரிண்ட்ல இருக்கிற எல்லா புத்தகமும் வந்து ஒரு ஒரு ஆறு மாசம் முன்னாடி நாங்க ஒரு டீம் வந்து எல்லாரும் வாங்கி அத வச்சு வைக்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் ஸோ 
அது வந்து ஒரு நீங்க சென்னை வந்தீங்கன்னா எல்லாரும் அண்ணா நூற்றன் லைப்ரரி அவசியம் போய் பாருங்க அங்க உங்களுக்கு ஒரு பெரிய இது கிடைக்கும் ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் என்னென்ன மாதிரி புத்தகங்கள்லாம் இருக்கு அப்படின்றது எல்லாம் சரி சரி நன்றி நன்றிங்க நன்றிங்க ஆல்மோஸ்ட் நமக்கு வந்து ஒரு பத்து நாள் ஒரு ஒரு மணி நான்கு நிமிடம் கொடுத்துட்டு ஆயிருக்கு ஸோ அப்புறம் ஒன் ஹவர் நம்ம இந்த கூட்டம் போயிருக்கு ஸோ இந்த பல்வேறு தகவல்கள் ஒரு ஆரம்ப புள்ளியில் நம்ம இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறது தமிழகத்தில் இந்த மாதிரி இப்போ விழியன் மாதிரி பல்வேறு முயற்சிகள் எடுக்கிறது அந்த நமக்கு வந்து நம்ம நம்ம அடுத்த தலைமுறைக்கு வந்து ஒரு பெரிய ஒரு நம்பிக்கையாக இருக்குது பட் நிறைய இன்னும் பயணிக்க வேண்டிய தூரம் இந்த இந்த சிறுவர் இலக்கியத்திலையும் இந்த நூல்களுக்காக இல்லை பதிப்பகத்தை நம்ம வந்து ஒத்துழைப்பு கொடுக்கறது நிறைய வாசிக்கிறது பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிற பல்வேறு தளத்தில் நம்ம வந்து தொகுக்கிறது நூல்களை தொகுக்கிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நிறைய பண்ண வேண்டியது இருக்குது இது நம்ம குழந்தைகளுக்காக அப்படின்னு நம்ம ஆரம்பித்து பண்ணும் பொழுது அது வந்து பல எதிர்காலத்தில் பயன்படுத்தக்கூடியவர்களுக்கு இப்போ ரொம்ப வசதியாக இருக்கும் நம்ம கதை சொல்லி குழுக்களில் வந்து இங்கே நம்ம இப்போ உரையாடப்பட்ட விஷயங்களை நம்ம தொகுத்து பகிர்ந்துப்போம் அப்பப்போ நம்ம இந்த அங்கே இருக்கக்கூடிய கதை சிறுவர் ஒரு ஒரு கேள்விங்க விழியன் இப்போ இது வரைக்கும் அங்கே இருக்கக்கூடிய சிறுவர் இலக்கிய எழுத்தாளர்கள் அந்த மாதிரி இப்போ நீங்கள் உங்களுக்குள்ள ஒரு ஏதாவது ஒரு ஒரு கருத்தரங்கங்களோ இல்லை வந்து தொடர் சந்திப்புகளோ இந்த மாதிரி ஏதாவது நடக்குதுங்களா அங்கங்க சின்ன சின்னதாக தான் நடக்குது சங்கம் ஆரம்பிக்கலாம்னு ஒரு பேச்சு இருக்கு பட் அகெயின் இன்ஸ்டலை இன்ஸ்டியூஷலைஸ் பண்ணால் அது வந்து இருக்கிற எனர்ஜிலாம் போயிடும்ன்றது நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் வளரட்டோம்னு சொல்லியிருக்கோம் மா இந்த ஜூன் மாதம் வந்து முதல் சர்வதேச குழந்தைகள் கருத்தரங்கம் மலேசியாவில் நடக்கிறதா ஒரு திட்டம் இருக்கு தகவல் வேணால் நான் டீட்டெயில்ஸ் வேணால் அனுப்புகிறேன்னா ஜூனில் வந்து நடக்குது மலேசியாவில் மற்றபடி நாங்கள் வந்து ஒரு சின்ன வாட்ஸ்அப் குரூப் வச்சுருக்கோம் அந்த எழுதுகிறவங்கெல்லாம் வர செய்திகளை பகிர்ந்துப்போம் இன்னும் அந்த மாதிரி ஒரு இன்ஸ்டியூஷனாக ஒரு சங்கமாக அல்லது ஒரு நிறுவனமாக வந்து இல்லை ஏன்னா நாங்கள் இதுக்காகவே என்ன பண்ணோம் சரி யாரெல்லாம் எழுதுகிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் ஒரே ஒரு கதை எழுதியிருந்தாலும் அவங்கள சேர்த்துக்கலான்னு ஒரு இதில் வந்து நாங்கள் ஒரு எழுபது பேர் தான் வந்தாங்க சம்ம காலத்தில் ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி அஞ்சில் குழந்தை எழுத்தாளர் சங்கம் வந்து அவங்களோட வெள்ளி விழா வெள்ளி விழா இருபத்தஞ்சாவது ஆண்டு விழாவை கொண்டாடும் போது நானூறு குழந்தை எழுத்தாளர்களுடைய பெயர் அவங்களோட அட்ரஸ் அவங்க பதிச்ச எழுதின புத்தகங்கள் எல்லாம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ நம்மளை எங்கேருந்து எங்கே ஜேர்னி பண்ணியிருக்கோன்றது தான் எங்கே வருத்தமாக இருக்குது நானூறு நைன்டீன் செவன்ட்டி ஃபைவ்ல இப்போ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்து ரொம்ப பேட் ஷேப்பில் தான் இருக்கும் நம்ம ஆக்சுவலாக நன்றிங்க இது இது சார்ந்தும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கவலை கொள்ள வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்குது அது நம்ம தொடர்ந்து சும்மா அதை உரையாடுவோம் அது புலம்பெயர்ந்த தமிழர்களும் வந்து அவங்களுடைய குழந்தைகளுக்காக இந்த முயற்சியில் வந்து கை கொடுப்பாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஏதாவது கருத்தரங்கங்கள் நடத்துறதோ இருக்கக்கூடிய நூல்களை தொகுக்கிறது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல நம்ம வந்து கண்டிப்பா உதவுறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது நம்ம தொடர்ந்து உரையாடுவோம் பார்த்தி ஒரு கேள்வி கேட்கறதுக்கு நேரம் இருக்குங்களா ஆஹ் கேளுங்க நான் ஸ்ரீனிவாசன் பேசுறேன் கிராண்ட் ராபிட்ஸ் மிஷிகன்ல இருந்து இது இந்த வலைத்தளம் அல்ல அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப் பத்தி நீங்க பேசிட்டு இருந்தீங்க ஆரம்பிக்கிறப்போ அது அது அதை பத்திய தகவல் நீங்க நான் எங்களுக்கு கூட பகிர்ந்துக்க முடியுமா ஆமாங்க நீங்க இது வலைத்தமிழ் டாட் காம் ஸ்லாஷ் கிட்ஸ் போனீங்கன்னா வந்து அந்த சிறுவர் பகுதின்னு ஒன்று இருக்குது அதுலேயே வந்து எல்லா தகவல்களும் விழியனுடைய அந்த இனிஷியலாக வந்து கொடுத்த அந்த இதுல இருந்து நம்ம அது ஒரு ரெப்பாசிட்டரி மாதிரி பயன்படுத்துகிறோம் ஏன்னா எல்லாத்தையும் ஒரு இடத்துல தொகுக்கணும் அப்படிங்கிறது வலைத்தமிழ் விஏஎல்ஏஐ டிஏ எம்ஐஎல் டாட் காம் ஸ்லாஷ் கிட்ஸ் இல்லைன்னா நீங்க அந்த குழந்தைகள் இருக்கும் சிறுவர் மகேஷ் முரளி ராஜன் வந்து அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த ஆண்டு விழா அப்போ பிரண்டா பெக்ன்னு சொல்லிட்டு கனடால அவங்க ஒரு தமிழ் எழுத்தாளர் அவங்க கனடால இருந்து தமிழ்நாட்டுக்கு போயிட்டு இந்த பொன்னி நாட்டு பத்தி எல்லாம் ஒரு இது பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணி அவங்க ஒரு புத்தகம் வெளியிட்டு இருக்காங்க பொன்னி வள நாட்டின் விரசரித்திரம்ட்டு இந்த ஆண்டு விழாக்கு வந்தப்போ அவங்க அந்த புத்தகங்கள்லாம் வந்து இங்க 
இங்க விற்பனைக்கு வச்சிருந்தாங்க நாங்கள்லாம் அந்த புத்தகத்தை எல்லாம் வாங்கினோம் வச்சுங்க அது வந்து அந்த அந்த படக்கதை மாதிரி எழுதி அது ரொம்ப எளிய தமிழ்ல எழுதியிருக்காங்க அது மாதிரி இந்த இந்த புத்தகங்கள் இல்ல இந்த மாதிரி பேச்சாளர்கள் இங்க யாருனா மத்த தமிழ் சங்கம் மூலயமா நம்மளுக்கு அறிமுகம் இருந்துச்சுன்னா நாங்க அவங்கள இங்க கூப்பிடுறதுக்கு வந்து வசதியா இருக்கும் அந்த ஆண்டு விழா அப்போ அட்லீஸ்ட் நம்ம அவங்கள கூப்பிட்டு அவங்க பேச சொல்லலாம் இல்லை அவங்க எதனா பத்திய புத்தகங்கள் அதை பத்தி எதனா நம்ம கருத்துறங்க மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணலாம் கண்டிப்பாங்க இது நல்ல கருத்து நம்ம வந்து இப்பதான் கடந்த ஒரு நான்கு ஆண்டு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடிதான் நம்ம சங்க இலக்கியங்கள்ல நம்ம வட அமெரிக்காவில நம்ம பல்வேறு விஷயங்களை நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் இலக்கிய கூட்டங்கள் எல்லாம் நடத்துறோம் நம்ம தமிழ் சங்கங்கள் இருக்கு கலை நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் நம்ம நிறைய சிறப்பா பண்ணிட்டு இருக்கோம் தமிழர்களுடைய மற்ற கூறுகளையும் நம்ம கொண்டு வர வேண்டிய ஒரு தேவை இருக்குது அது ஒரு இதுல அந்த பர்ஸ்பெக்டிவ்ல நம்ம வந்து இப்ப இப்ப சித்த மருத்துவம் அப்படிங்கிறது வந்து சேர்ந்திருக்கு இப்போ சிறுவர் இலக்கியங்கிறது வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பா இப்ப வெளியன் மாதிரி பல்வேறு எழுத்தாளர்கள் அங்க இருக்கக்கூடியவர்கள் வந்து நம்ம கலந்துக்கிறதுக்கும் வாய்ப்புகள்ல உருவாக்கணும் அவர்கள் வந்து ஏன்னா இப்ப இந்த நூல்கள் எழுதுனவர்களுக்கு அந்த களத்திலேயே பயணிச்சு பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள்ல கலந்துகிட்டு குழந்தைகள் கூட நெருக்கமா உரையாடுனவங்க வந்து ரொம்ப அதிகமா தேவைப்படுது அதனால அது வந்து இங்க டெடிக்கேட்டடா நம்ம அமெரிக்காவில் இருக்கிறது ரொம்ப சிரமமா தான் இருக்குது அதனால இப்ப அங்க தாயகத்தில இருந்து நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி அவங்கள கொண்டுட்டு வர வந்து கொண்டு வந்து நம்ம பள்ளிகள் பயன்படுத்த வேண்டிய ஒரு சூழல் இருக்குது இப்ப ஏன்னா இவரு நம்ம பாண்டிச்சேரியில இருந்து அந்த அவரு பேர் வந்து முனைவர் பேரவை வந்து அழைச்சிட்டு வந்து இந்த நாடகங்கள்லாம் வந்து போட்டோம் நம்ம ஏழு சரவணம் ஆமாங்க அவரு வந்து இப்ப வரும்பொழுது நல்ல ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் எல்லா ஊர்கள்லயுமே வந்து ரொம்ப ஒரு இங்க எங்க பகுதியிலே கூட நாங்க ஒரு மூன்று நிகழ்ச்சிகள் கிட்ட நடத்தினோம் அது ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த குழந்தைகளோட அவரால் நெருங்கி போக முடிஞ்சது சோ இந்த மாதிரி இப்பதான் நம்ம வந்து அந்த அதுக்கான ஒரு முனைப்புகள் வந்து வட அமெரிக்காவில் எடுத்திருக்கு அதுவும் தமிழ் பள்ளிகளுடைய வளர்ச்சிக்கு பிறகுதான் நம்ம வந்து குழந்தைகள் மேல தமிழ் சொல்லிக் கொடுக்க தமிழ் மேல ஒரு பெரிய ஒரு ஈடுபாடு வந்திருக்கு அதை நம்ம தொடர்ந்து கண்டிப்பா முன்னெடுப்போங்க ரொம்ப நன்றி பார்த்த சார் நன்றி வழியான அவர்களை என்னோட <laughs> போடலாம்ங்க <laughs> 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 நிறைய பேர் வந்து சின்ன சின்ன பசங்க அவங்களே கதை எழுதுறதுக்கு உண்டான வழி இருக்கு இப்ப அதை நான் உங்களோட பகிர்ந்துக்கலாங்களா நிச்சயமா நிச்சயமா அதுக்கு உங்களோட இமெயில் ஐடி ஏதாவது கிடைக்குங்களாங்க தொடர்ந்து நிறைய பேச வேண்டியது இருக்குது இது வந்து ஒரு தொடக்கம் தான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த உங்களுக்கு இந்த வார இறுதியில நேரத்தை ஒதுக்கி இந்த மாதிரியான நம்மளுடைய குழந்தைகளுடைய வளர்ச்சி சார்ந்து நம்ம சிந்திக்கிறதுக்கு இத இந்த ஒரு பயனுள்ளதா இருக்கும் இருந்திருக்கும் நம்புறேன் அதே மாதிரி விடியல் காலையில ஆறரை மணிக்கு அவர் ஆறு மணிக்கே கூப்பிட்டுட்டாரு அங்கிருந்து வந்து ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில நம்ம கூட இணைந்து நம்ம கூட இந்த கருத்து பதிவுகளை பகிர்வுகளை பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு ஆர்வத்தின் பேர்ல கலந்துகிட்ட திரு விழியன் அவர்களையும் நம்ம இந்த கதை சொல்லி குழுவின் சார்பாக வலைத்தமிழின் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் நம்ம தொடர்ந்து அடுத்த மாதம் இன்னொரு சிறுவர் ஆளுமையுடன் நம்ம சந்திப்போம் நன்றி வணக்கங்க நன்றி 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 நன்றி